welcome students from the book aspirations today we are going to see the praise of nature it's a poem written by amarnath prasad first of all about the poet amarnath prasad the head of the department of english at jagdam college jp university chhapra he has to credit more than a dozen of research paper and a number of poems published in different books and journals magazines and newspapers he also writes in hindi and bhojpuri about this poem now the poem seeks to draw attention to the idealized image of a farmer and the kind of life a farmer leads ya kavite madhe shetkari ani shetkaryache jivan kiti adarsh aste याच्यावर कवी आपलं लक्ष वेधत आहे शेतकऱ्याची प्रतिमा आपल्याला या कवितेमध्ये दिसून येईल सुरुवातीला कवीनं निवेदकानं आनंदी प्रतिमा दि दाखवलेली आहे त्याच्यानंतर त्याच्या खाजगी जीवनामध्ये कशी समस्या येते त्याचा उलगडा केलेला आहे हे दोन्ही त्या कवी कवीनं दोन्ही गोष्टी बरोबर रंगवलेल्या आहे आणि एक आदर्श चित्र आपल्या नजरेसमोर शेतकऱ्याचं केलेलं आहे प्रेस टॉप नेचर म्हणजे निसर्गाचा धर्मगुरू निसर्ग प्रेस्ट म्हणजे धर्मगुरू धर्मप्रचारक उद्बोधन करणारा तर असा हा निसर्गाचा किंवा देवच एक प्रकारचा निसर्गाचा देव प्रेस्ट टू द पोएट द फार्मर इज अ फिगर हू मस्ट बी सेलिब्रेटेड अँड लॉडेड फॉर इज कॉन्ट्रीब्युशन टू सोसायटी and for the way he leads a life of dignity kavicha anusar ha jo shetkari hai ya shetkaryachi pratima kashi hai ti pratima itki udatta hai ani uchcha hai ki ya vyakti la ya shetkari navacha kamgara la ya shetkari navacha rab rab shetamade rabnara vyakti la ha prashanses patra hai stuti patra hai tyachi gungan karayla pahije आणि त्याचा सत्कार करायला पाहिजे त्याला मान सन्मान समाजामध्ये दिला पाहिजे असं कवीचं म्हणणं आहे द पोय मोन्स द फॅक्ट दॅट इवन दो फार्मर्स आर क्रुसल टू अवर वे ऑफ लाईफ दे आर फॉरगॉटन बाय अस जरी आता हे शेतकरी इतके आनंदात राहत असतील त्यांचं धान्य पिकवत असतील त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिस असेल तरीसुद्धा कवी या ठिकाणी शोक करत आहेत दुःख व्यक्त करता है कि शेकरी वी योगदान योकान्ला कि समाजाला जगाला विस्मरण होता है जग विसर चल शतक योगदान सहकार्य शतक यह जगाम को आर्थिक सामाजिक कि आर्थिक सुबत्त कि संपत्ति मदे कस का वृद्धि होती कि शतक शेती पिको शेती पिकवतो आ धान्या साठा फूड ज्याला म्हणतो आपल्या गरजा पुरवतो बेसिक नीड्स आहे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मॅन थ्री बेसिक नेसेसिटीज प्रिन्सिपल्स नेसेसिटीज त्याला म्हणतो अन्न वस्त्र निवारा अन्नाची भूक शेतकरी भागवतो आपल्याला तर असा हा व्यक्ती असा हा सत्कारास पात्र आहे स्तुतीत पात पात्र आहे आणि प्रतिष्ठेत करता त्यानं जीवन जगतो तो, तो कोणावर जास्त अवलंबून राहत नाही असा हा व्यक्ती परंतु याच्या जीवनामध्ये त्याच्या स्वतःच्या जीवनामध्ये अनेक संकट असतात अनेक निराशा असतात तो जरी आनंद देत असला तरी जीवना जीवन हे त्याचं समस्याग्रस्त असते आणि ते कसं काय या कवितेमध्ये कवीनं मांडलं आहे ते आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये बघा दे आर फॉरगॉटन बायस आणि फार्मर्स आर फॉरगॉटन बायस लोकांना विस्मरण होत आहे लोकं विसरत चालले आहे की शेतकरी हा एक समाजासाठी उपयुक्त असा वर्ग आहे आणि शेतकऱ्याचं जीवन हे एक प्रतिष्ठेचं जीवन आहे तो जीवन जगतो आणि परंतु त्याला हालपेष्टा सहन करावं लागतात आणि वेगवेगळ्या अडचणी असतात त्या अडचणीसुद्धा या कवितेत मांडल्या आहेत आता आपण लाईन टू लाईन आपण या कवितेमध्ये डिटेल एक्सप्लेनेशन करण्याचा प्रयत्न करू आणि अभ्यासू लेट मी गो टू द डेप्थ ऑफ द सी वेअर पर्ल्स अँड डायमंड्स लाय दीज आर द टू लाईन ओपनिंग लाईन्स मला समुद्राच्या महासागराच्या खोल 
खोल अस पे जाऊन तलाशी एकदम शेवटपर्यंत बुड़ाशी जाए जाए आ समुद्र तला जे जे ज्या जा अमूल्य वस्तु है खजिना है तैमे शंख शिंपले मोती वगैरह अल्ते ते है तिथे जाऊन बगुन ते आत्मसात कराएं व्हेर पर्ल्स एंड डायमंड्स मोती हिरे प्राप्त कराए लाय लाय मे पड़े है आता हाँ दोन उड़ी है हा दोन उड़ी एकदम अपने घेन जता इमेजरी तैयार होते कि समुद्रा तल है समुद्र है विशाल तैमे डुबकी मार्ली खालूपर्य ग तलाशी एकदम माला तो पाजे अस एकदम द पोएट स्टार्ट्स हिज पोएम इन सच अ फैशन अशा प्रकार सुरुआत के लिए आता बगा लगे जो वक्ता है जो प्रोटोगैनिस्ट है तो क्या मन तो लेट मी गो टू द मिडोज एंड ली माला आता एकदम एकदम तना एकदम लैंडस्केप लोकेशन बदलू टाकल आता दुसर हेमदे मन तो माला जाऊ दे आता माला कुरुणा मधे जाऊ दे कदाचित तो निराश आल कि मगे आवड़ न सेल हिरे मोती प्राप्त कराए ते लोकेशन सोड़ एकदम अचानकपने प्रकार से लैंडस्केप सोड़ प्रकार से सीस्केप सोड़न तन एकदम यठिका लैंडस्केप पर आया मिडोज आ ली टॉल ग्रास जिथे आते गवताड़ प्रदेश आतो ताला मिडोज मनत लंब लंब प्लैट्यू और प्लेन परंतु गवत गवत लेट मी गो टू द मिडोज एंड ली है व्हेर फार्मर्स वर्क एंड डाय आता माला तिथे जाए जिथ गवताड़ कुरु हिरवगार सभी है तो मैं जाऊ दया ज्याण शतक राबतो शतक जीवन जगतो शतक काम करतो काबड़ कष्ट करो शेता मशागत करतो आ शेता पीक पानी घतो आठिका पीक पानी घत जीवनभर आयुष्यभर तो राब राब राबत शेवटी तिथे तो अंतिम क्षण आ अंतिम श्वास थामतो आठिका विसावतो कायम का संपून जो जीवन संपून जाए मे जीवन जगतो आ तिथे मृत्युमुखी पावतो अशा जागे माला जाए सो so द द नरेटर और द रिपोर्टर और और द स्पीकर ऑफ दिस पोएम क्रेव्स फॉर द लोकेशन वेअर फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट एंड ही लव्स द स्पीकर लव्स टू गो टू द ग्रीन मिडोज एंड लिए ली मे गवता कुरुणा फ्री फ्रॉम एवरी फियर एंड फ्रीट ही एन्जॉइज द लाइफ ऑफ प्लेजर परंतु हा जो शेक है हा चिंतामुक्त जीवन जगतो हा कास्तकार है हा चिंतामुक्त जीवन जगतो निरोगी जगतो आनंदी जगतो उत्साही प्रसन्न आ सुखी आ समाधानी जीवन जगने का आनंद यठिका शतक वक्त्याला दसून आए जो वक्ता है जो नरेटर है तेल शतक जीवन कि आनंदी आते फ्यूअर एंड फ्रेट फ्यूअर एंड फ्रेट दिस इज फ्रेज हा शब्द प्रयोग है ज्यादे इतर लोकान भेड़ा चिंता का भय कि दगदग त्रास यु नहीं तो खरा आनंदी जीवना की मजा लुटतो अस एक पिक्चर आप शतकारा कि बलिराजा समाधान नाउ नेक्स्ट लाइन्स कॉट इन एवर फाइनेंशियल नेट एकदम टोन बदल ले या ठिकाणी एकदम शतक चित्र होता आतापर्यंत आनंदाच शतक पूर्ण चित्र बदल कवीन मूड बदलू एकदम हा जो शतक तो जो मजेन तो आनंदी तो परंतु एकदम तो खाजगी समस्या जो अत फाइनेंशियल नेट हा असा आर्थिक नेट मधे फसले आर्थिक कचाटत सापड़े है गुंतागुंती सापड़े है आ ज्यामुन तेल निगण बाहर हो जो ज्याप्रमा मसूली आती मसूली जाड़ा फसलनतर मसूली निगू शकत नहीं क्या प्रमाण तो आर्थिक कर्जा मे मना कि आर्थिक विवंचने दसून रही है तैयारी जानीव वक्त्याला हो रही है आ वक्ता जो है तो बरबर शतक चित्र यह मानतो है स्टेप बाय स्टेप सुरुआती आनंद दाखला तेजन मगन तो जीवन व्यतीत करता खासगी जीवना में आर्थिक कसा संकटाला सामना करा लगता है उल्लेख करूँ आला है मजे अत्यंत वक्ता जो है काव्यात्मक रीति ने स्टेप बाय स्टेप समोर समोर चलने है विच वी हार्डली मेजर अपन तो कि आर्थिक संकटत है विवंचनेत है 
याचा आपण विचारी करू शकत नाही हार्डली मेजर किंवा विचारी करू शकत नाही किंवा मोजमाप करू शकत नाही ब्लिथ अँड हॅपी इन द लॅप ऑफ नेचर ए सेंटली प्रेस्ड इन डीड असं असताना सुद्धा थोडा तो आनंदी आणि उत्साही आणि तणावमुक्त राहतो याची जाणीव सुद्धा वक्त्याला होऊन राहिलेली आहे वक्ता म्हणतो की तो आहे आर्थिक अडचणीत आहे तो कचाट्यात सापडलेला आहे नेटमध्ये सापडलेला आहे आपण त्याची मोजताच करू शकत नाही आपल्याला समजूच शकत नाही की किती मोठा तो आर्थिक संकटात आहे परंतु ब्लिथ म्हणजे अत्यानंद हॅपी म्हणजे आनंद उत्साही तणावमुक्त जीवन जगतो आहे ए सेंटली प्रेस्ड इन डीड परंतु हा खरोखर हा एक प्रकारचा धर्मगुरू किंवा हा एक प्रकारचा महान साधू संन्यासी किंवा महान विचारवंतच आहे सेंटली सेंटली म्हणजे संतासारखा आहे संत पुरुषच आहे निसर्गाचा संत पुरुष आहे सेंटली प्रेस्ड धर्मगुरू इन डीड खरोखर संत किंवा महात्मा किंवा धर्मगुरूच आहे मला असा भासतो आहे म्हणतो इवन इन हार्डशिप्स ही गेट्स प्लेझर इतक्या मोठ्या कठोर परिश्रमात इतक्या मोठ्या कठोर घोर कामाच्या तपश्चर्यामध्ये कामच काम कामच काम कामं करूनही कामाचं ओझं असतानासुद्धा हार्डशिप्स ही गेट्स प्लेजर त्याला आनंद प्राप्त होतो अँड सेल्डम पाईन्स फॉर मिड आणि क्वचितच सेल्डम म्हणजे क्वचित पाईन म्हणजे झुरणे पाईन म्हणजे इच्छा असते मिड म्हणजे सन्मान मान सन्मान प्रशंसा कीर्ती ह्याच्या क्वचित त्याला आवडतात पाईन्स म्हणजे झुरणे क्वचितच तो झुरतो यामागे धावतो हा अशा धावत नाही तो खडतर जीवनामध्ये खडतर प्र प्रवासामध्ये खडतर आयुष्यामध्ये जगत असताना कठीण कठीण प्रयत्न करत असताना मेहनत करत असताना राबत असताना मशागत करत असताना तो कच त्याच्यानंतर त्याला त्याच्यातच आनंद वाटतो मान सन्मान कीर्ती याच्यामध्ये तो त्याला तेवढा आनंद मिळत नाही किंवा झुरत नाही किंवा प्रशंसा व्हावी कोणी प्रशंसा करावी ह्याच्या मागं तो लागत नाही नेक्स्ट स्टँडचा ही गेट्स इज प्रेड फ्रॉम द फील्ड तो त्याचं धान्य पिकवतो आणि तो त्याची रोजीरोटी आणि उजरनिर्वाह करतो स्वतः राबतो स्वतः पीक पाणी घेतो आणि स्वतःचं अन्न स्वतः उदर भरतो अशा प्रकारे म्हटलं आहे गेट्स ब्रेड म्हणजे ब्रेड म्हणजे उदरनिर्वाह करणे जीवनाची गुजराण करणे इन व्हिच ही पोर्स इज ब्लड आणि तसं करत असताना पीक अन्नधान्य पीक घेत असताना आपले तो घाम आणि रक्त ओततो आणि सांडतो ही फाईट्स इज लाईफ विदाऊट एनी शिल्ड टू फेस द ड्रॉट अँड फ्लड तो आपल्या जीवनामध्ये नुसता खडतर प्रवासामध्ये वेगवेगळे संकट मग ते मग दुष्काळ असो अकाल असो किंवा पूर असो महापूर असो संघर्ष करून त्याला कोणत्याच प्रकारचं प्रोटेक्शन नसते संरक्षण कवच नसते छोटंसं घर असते परंतु तो निसर्गाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेला असतो त्याच्यामध्ये तो एकटाच असतो आणि एकटाच अनुभवतो आणि संघर्ष करत राहतो संघर्ष त्याचं जीवनच संघर्षमय आहे आणि असं जगत असताना त्याला कोणत्याच प्रकारचं संरक्षण मिळत नाही दुष्काळ असो पूर असो नैसर्गिक आपत्ती असो ऊन वारा पाऊस असो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तो सक्षम असतो आणि तो धैर्याने समोर सामोरे जातो आणि संकटाचा सामना एकटाच करतो बचावात्मक अशी कोणतीच गोष्ट किंवा त्याच्याकडे सुरक्षा कवच नसते टू फेस द ड्रॉट अँड ब्लड ही पुल्स ए टायर्ड अँड मिजरेबल लाईफ कसा बसा तो आपलं थकलेलं किंवा दमलेलं आणि मिजरेबल म्हणजे दयनीय किंवा शोचनीय असं जीवन व्यतीत करत असतो काबाड कष्टाचं खूप मेहनतीचं जीवन ढोर मेहनतीचं जीवन तो आपलं व्यतीत करत असतो परंतु तक्रार कोणाची करत नाही परंतु संकटाचा सामना तो करतो नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करतो सुरक्षा कवच त्याचं नसताना रेनकोट नसताना म्हणा किंवा टोपी नस नसताना गंबूट नसताना किंवा चांगलं घर नसताना अशा प्रकारचं कवीनं त्याचे इमेज तयार करून राहिला कवी कवी अमरनाथ प्रसाद वेगवेगळ्या प्रतिमा शेतकऱ्याची आपल्यासमोर नजरेसमोर येत आहे त्याची प्रतिमा वेगवेगळ्या प्रकारच्या या ठिकाणी इमेजरीज येऊन राहिलेल्या आहेत 
ही पुल्स ए टायर्ड एंड मिजरेबल लाइफ त्रासदायक दयनीय शोषणीय अस जीवन अस जीवनाच राहाड गाड़ग तो ओढ़त चल है ओढ़त चल है पुल मजे ओढ़ने कस कस अपने अंगा खांड्या ओढ़त चलने लुल्स इन लिटिल क्ले मेड हाउस घर मातीन अपने स्वतः हाथान बायकोन मना क्या मिलन कुटुंबा मिल बन मीच घर तो मीच घर सा सारवले घर आनानी झाड़ा शहाड़ बनवे घर अस घर अत घर माती मैन मे क्ले मेड हाउस तैमे तो राहतो हिज लाइफ बिकम्स ए बंडल ऑफ स्ट्राइप एंड ही ट्रैप्ड एंड ही ए ट्रैप्ड माउस हिज लाइफ बिकम्स ए बंडल ऑफ स्ट्राइफ एंड ही ए ट्रैप्ड माउस तो एक उंदरा सारखिका जगत रहो संघर्षा अत्यंत खड़तर अस आयुष्य बंडल ऑफ स्ट्राइप स्ट्राइप मजे खूब संघर्ष स्ट्राइप मजे युद्ध तेल स्ट्राइप मनत बंडल ऑफ स्ट्राइप कित्येक बंडल मे खूब खूब मोट हिप ऑफ स्ट्राइप हिज लाइफ ताच जीवन मे एक संघर्ष आते तो संघर्ष करत करत तो एखाद बंदिस्त क्या जीवना चाकुरीबद्ध बंदिस्त असा उंदरा सारखा काम करो को अवस्थे मधे काम करो तो। नेक्स्ट टेन्स ही स्माइल्स एंड सिंग्स टू हिज क्रॉप इन अ गे एंड जॉली मूड असा हा व्यक्ति असा हा शरी जेव तो आप राब 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 शेती पिकवतो आ पीक डोलत तो खूब आनंदी होतो स्माइल तला हास्य फुटते पिकां रेलचेल सुबत्तता जोमदार पीक पहतो दमदार पीक पहतो खूब आनंदी आ समाधानी होतो हसरा चेहरा घेन वावरतो हास्य तेज चेहरा घून जते स्मित हास्य ये मग तो गाने ही गुणगुणतो उदरनिर्वाह करता अपने महित है कि वेन ए मैन इज हैपी ही सिंग्स ए सॉन्ग हि चैंड्स ए सॉन्ग आनंदी मानूस गुणगुणतो दुखी का ही गुणगुणत नहीं तो आप विचार पद्धतिन आनंदी व्यक्ति तो गाण गुणगुणत रहो शरी गीत मना कि गीत ही गुणगुणत रहो आवड़ेल तो असा हा व्यक्ति पीक पानी रेलचेल वगैरह सुबत्तता पाँन पीक पानी की शेताम पीक डो डोलत पाँन तला खूब आनंद होतो तो गाण गुणगुणत ही स्माइल्स इन गे एंड जॉली मूड गे मे हैपी जॉली मे आनंद ही शेड्स हिज स्वेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अर्न हिज लाइवलीहूड तो उदरनिर्वाह करता रोजी रोटी मिलता स्वता घाम गाड़ो अपने शेता पसीना गाड़ो आ उदरनिर्वाह स्वतः जीवन घड़वतो तो एक प्रकार का ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन कैरेक्टर तो स्वतः स्वतः निर्माता है नो आ नेक्स्ट दीज आर द फोर कंक्लूडिंग लाइन्स नो पोइट्स राइट नो बार्ड्स सिंग कवि मन तो प्रकार का कवि कि महाकवि बार्ड मे भाट गाण मनारे पोवाड़े मनारे रचनारे गीत कि वेगवे प्रकार के गीतकार संगीतकार मना ये को प्रति गाण तैयार करत नहीं तैर गाण मनत नहीं कि करत नहीं ही अनलैमेंटेड डाइज अे लोक जीवन जगता जीवन जगत मरत कि महित नहीं आ मरने के हेर को गाण मनना नहीं को पोवाड़ा करना नहीं को गीत रचना नहीं नो बड़ी नो बड़ी विल कंपोज द सॉन्ग नो लिरिस्ट वुड राइट द पोएट्री ऑन हिज लाइफ नो बड़ी नो विल नो बड़ी विल एडमायर हिज क्वाटीज तो ये तो को रड़ना नहीं वेन ई डाइज नो बड़ी विल क्राय नो बड़ी विल मोर नो बड़ी विल शेड द टीयर्स को अश्रू गाड़ना नहीं ही अनलैमेंटेड डाइज इन फ्यूनरल मार्च नो बेल्स रिंग नो वन सोब्स एंड साइज 
मैटीच्या वेळेस मृत्यूच्या वेळेस कोणी रडणार नाही शोक करणार नाही दुःख करणार नाही त्याची मैतीला कोणी उपस्थित राहणार नाही फुनलमाश नो बेल्स कोणी त्याचे चर्चमध्ये घंटा वाजवणार नाही किंवा घंटा नाद करणार नाही जेणेकरून त्याचा आत्मा बरोबर ईश्वराकडे जाईल किंवा ईश्वराच्या हेवनमध्ये जाईल कोणी रेस्ट इन पीस ज्याला म्हणतात कोणी हुंदके देऊन रडणार नाही कोणी दबक्या आवाजातही रडणार नाही असं म्हणतात की कोणी ना कोणी रडलं पाहिजे पण कोणी रडणार नाही इन फ्युनरल मार्च मार्च मीन्स प्रोसेशन मैतेची यात्रा नो बेल्स रिंग नो वन सोब्स एन साईज कोणी रडणार आढळणार नाही अशा रांगेमध्ये चर्चमध्ये कोणी बेल वाजवणार नाही आणि असे लोकं मृत्युमुखी पावतात तेव्हा कोणी शोक करत नाही तर कवीचं म्हणणं आहे की असं केलं पाहिजे मानवतावादी दृष्टिकोन ह्युमॅनिटी फॉर द ह्युमॅनिटी दीज पीपल मस्ट बी प्रेज्ड दे मस्ट बी ॲडमायर्ड अँड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे लीड दे आर लिडिंग द लाईफ ऑफ डिग्निटी दे डू हॅव कॉन्ट्रीब्युशन इन अवर सोसायटी फार्मर्स दे प्लेईंग द की रोल टू प्रोवाइड बाय प्रोवाइडिंग वन ऑफ द मोस्ट इसेन्शियल नेसेसिटी ऑफ मॅन ऑर मॅन काइंड ऑर ह्युमन काइंड बाय प्रोवाइडिंग द फूड अन्नदाता अन्नदाता म्हणजे अन्नाची निर्मिती करणारा ज्याला आपण म्हणतो सो देअर बाय द पोएट एंड आय थिंक आपण बालपणी जेव्हा शाळेमध्ये शिकलेलो आहे कविता त्याच्यामध्ये मला त्या कविता आठवत आहे ती कविता आपल्याला समोर सादर करतो छोटी दोन तीन ओळी करतो अनाम वीरा तुझा जाहला कसा जीवनांत स्तंभ तिथे ना कुणी उभारला पेट विली ना वात हा असा अनामवीर जेव्हा मृत्युमुखी पावतो कोणीही स्तंभ उभारत नाही कोणी वात पेटवत नाही कोणी दिवा लावत नाही कोणी मेणबत्ती लावत नाही कोणी बेल वाजवत नाही कोणी चर्चच्या बेल वाजवत नाही त्याला कोणत्याच प्रकारचा अंत्ययात्रेला चांगला विधी किंवा समारंभ कोणी करत नाही कोणी त्याची स्तुती करत नाही कोणी प्रशंसा करत नाही तो फक्त राब राब राबतो आणि पिकवत राहतो पण आपण आपण या ठिकाणी त्याचा त्याचा फक्त फायदे घेत राहतो अशा प्रकारे ही कविता आहे ही कविता आपल्या मनाला एकदम ला लुभावणी होते आणि भावून जाते कवी कवीने या ठिकाणी बरेचसे याचे व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू शेतकऱ्याच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू पैलू आपल्यासमोर सादर केलेले आहे आणि आता आपण आपलं जे लक्ष आहे ते लक्ष आपण एम सी क्यूकडे पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे त्याचं एम सी क्यूमध्ये पाहू आय होप द स्केच यू लाईक द स्केच अँड लेट्स लुक ॲट दिस एम सी क्यूज देअर आर फोर एम सी क्यूज गिवन हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम या कवितेमध्ये सर्वात केंद्रस्थानी कोण असं फिगर आहे फिगर्स मीन्स कॅरेक्टर और प्रोटोगेनिस्ट और कॅरेक्टर प्रोटोगेनिस्ट इज स्पीकर बट द कॅरेक्टर कोणता कॅरेक्टर आहे फिगर कोण आहे पात्र किंवा किरदार किंवा नायक कोण आहे आपल्याला नायक आहे प्रेस्ट आहे काय सेंट आहे काय फादर आहे काय फार्मर आहे काय इज अ फार्मर शेतकरी आहे वॉट डज द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम एन्जॉय अकॉर्डिंग टू द स्पीकर या कवितेमधला जो प्रमुख किरदार आहे जो पात्र आहे जो नायक आहे जो हिरो आहे तो हिरो कोणत्या गोष्टीमध्ये आनंद किंवा समाधान घेताना दिसत आहे कोणत्या गोष्टीमध्ये फेम अँड फॉर्च्युनमध्ये घेतो आहे काय कीर्ती किंवा नशीब मनी अँड हाऊसेस पैसा आणि मोठमोठे घरं बांधण्यामध्ये तो आव आनंद घेतो आहे काय ए लाईफ ऑफ अ सिम्पल प्लेजर साधं जीवन आणि त्या साध्या जीवनामध्ये आनंद आणि मोज घेतात येस दिस इज राईट अँसर ए लाईफ ऑफ सिम्पल प्लेजर साधी राणी काम आणि आनंदी राहणं या याच्यामध्ये तो आनंद आणि समाधान घेताना तो दिसतो आहे प्रमुख व्यक्ती कोण आहे शेतकरी आहे द लाईन इन द इन्व्हर्टेड कॉमर्स अँड ही ए ट्रॅप्ड माऊस दीज आर द पोएटिक लाईन्स ही इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच लिटरी डिव्हाइस हे कोणत्या साहित्यिक अलंकाराचं उदाहरण आहे लिटरी डिव्हाइस म्हणजे हे कोणत्या साहित्यिक या ठिकाणी संज्ञा वापरलेली आहे कवी काय म्हणतो की एखाद्या आपण जे आपण उंदराला बंदिस्त करतो 
त्याप्रमाणे तो उं ब उंदरासारखा बंदिस्त झालेला आहे एका ठिकाणी चार भिंतीमध्ये जाळ्यामध्ये किंवा उंदराच्या सापड्यामध्ये पिंजऱ्यामध्ये हे कोणत्या प्रकारचं अलंकार आहे फिगर्स ऑफ स्पीच आहे किंवा लिटरी डिव्हाइस आहे पोयटिक डिव्हाइस आहे सिमिली आहे काय मेटॅपर आहे काय एनॅफोर आहे काय ऑक्झिमोरॉन आहे काय तर मेटॅपर इज राईट अँसर तुलना केलेली आहे याच्यामध्ये लाईक वगैरे म्हटलेलं नाही ॲस किंवा लाईकचा वापर न करता तुलना केलेली आहे दोन दोन वस्तूंमध्ये अँड ही अट्रॅक माऊस ही म्हणजे फार्मर अट्रॅक माऊस मीन्स हीच आहे मेटॅफर लास्ट वन ॲट द सेंट्रल फिगर्स फ्युनरल प्रोसेशन देर आर फोर ऑप्शन्स यू हॅव टू सिलेक्ट वन मुख्य पात्र जो आहे शेतकरी याच्या अंतिम अंत्ययात्रेत मृत्युमुखी झाल्यानंतर अंत्ययात्रेमध्ये काय याच्यामध्ये उत्तर आहे नो वन क्राईज और मोन्स हिज डेथ कुणीही शोकग्रस्त होत नाही कोणीही शोक करत नाही कोणी रडत नाही कोणी हुंदके देत नाही कोणीही चर्चमध्ये घंटा वाजवत नाही कोणीही त्याच्याप्रति प्रशंसा उद्गार किंवा गीत रचत नाही अशा प्रकारचं ह्या ठिकाणी म्हणजे हे लोक मृत्युमुखी पावतात परंतु कोणीही शोक किंवा रडताना दिसत नाही तर अशा प्रकारे हे आपल्याला ही कविता आवडली असेल आय होप दॅट धिस पोएम अँड इट्स अॅनालिसिस अँड डिस्क्रिप्शन इन मराठी यू वुड लाईक इट अँड वॉच माय नेक्स्ट व्हिडिओ थँक्यू व्हेरी मच